So, hi students, uh, good evening. And, uh, and I really uh, wish that all of you have given the best in your examination that happened in the, in the January 2024. And I believe that the audio visual is clear. Okay. So, uh, and I, I also wish that most of you, uh, almost all of you clear this examination. So, coming on to the, the pattern of the, of the radiology paper that we had this time. So, uh, first, first and foremost, we need to understand that the, that the common, common things are asked commonly. And, and we had, uh, we usually, I usually tell in my classes that uh, you are out to get one question about the identification of the investigations. So, we had that. And, and, and then we also get the questions about the uh, uh, about the anatomical structure, identifying the anatomical structure. One two one two questions from that, and we uh, we did have that. And, and two questions from the from the radiotherapy was there, and, and then we had the question on the nuclear medicine, and then few image based questions. The amount of the image based questions were a bit less than the rest of the times. So, if, if you ask me uh, that if I was a student and appearing uh, at your level, so I would say that it, would, uh, it was a moderately difficult paper. It was a moderately difficult paper. So, the first question that we, that we had was this. And, 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 and just remember students that there might be some of the, uh, some of the options may not be the same. And, and, and that's because uh, all this is based on the uh, recall. Okay, so we are a chest radiograph of a smoking smoker, adult patient who has presented with lethargy and a history of weight loss. Identify the radiological abnormality. Okay, so we had four options the metastasis, septic emboli, lung abscess, and tuberculosis. So we can easily rule out the septic emboli and the and the lung abscess because because there is no history of no history of fever no history of fever and if 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 we could remember in the class we talked about that the lung abscesses usually have the have the air fluid level the lung abscess would have the air fluid level there is no no air fluid level So, uh, we are left with two options, metastasis and tuberculosis. Tuberculosis will also have the history of the weight loss. And, and metastasis, if we are talking about, the patient usually has a primary malignancy. And, and such patients also will have the history of the weight loss. But the tuberculosis patient will not have the will not have the uh, history, smoking history. It will be more associated with the with the fever and if we see the imaging tuberculosis TB usually will present with the cavitation and consolidation cavitation and consolidation so the most likely answer would be would be metastasis okay and if you could remember from the class this is what we talked about if we see the see the level that is there in the in the pleural cavity it is there in the pleural cavity it is a hydropneumothorax if we see the level within the lung parenchyma this is the this is the lung abscess but the lung abscess patient usually is sick the patient would have fever and and uh, we also discussed about the tuberculosis different patterns of the tuberculosis the tuberculosis if it is spreading through the airways will have the tree in bed pattern and 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 uh, it's like a branching pattern of the nodules small nodules and if if uh, there is a secondary tuberculosis we usually get the consolidation and the and the cavity formation consolidation and the cavity formation what we had had in the paper was was multiple large large nodules these are the solid nodules there was no there was no air fluid level there was no breakdown no consolidation so it is most likely to be 
the metastasis and we had discussed this in the detail in the in the class also the the second question was identify the abnormality in the given city image and whenever we discuss in the class we have taught that either we are going to get a question on the on the stroke or or we are we are going to get question on the on the different types of the hematomas that we have in the in the trauma settings head trauma so emergency is very important emergency neuro emergency settings are very important neuro emergency is very very important we had questions last time on the on the stroke as well as on the on the management of the extradural hematoma this time we have a, a bleed and then this bleed was a having a concave convex semi lunar shaped crescent shaped along the right side of the of the extra axial space so we know that it is it is subdural hematoma and there should not be problem with any of my students in identifying this condition extra dural hematoma bachche will have the have the lens shape it will be more of a lentiform shape and 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 the depressed skull fractures are usually associated with the extra dural hematoma subarachnoid hemorrhage has no shape it will it will take the it will go anywhere where there is the csf so it will appear in the basal cisterns the ventricles and the and the uh, 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 and the cerebral uh, cell sci okay it will go along the cerebral cell sci so again we we discussed in detail about the sub uh, subdural hematomas also the different types of the subdural hematoma the acute the chronic ones would be the hypodense ones and and the, the most trickiest of them are the are the subacute form which will appear as the same density as that of the of the brain parenchyma this is the subacute sdh so we had what is the acute sdh because because this is the the blood is white and and it is it is appearing in a concave convex shape and and we have this question uh, the identify the structures on the given ct image image number 1 2 and 3 structures marked 1 2 and 3 so one would be lower the second is the transversely oriented structure and and this is the this is the pancreas and and the third on the on the left side we have the spleen so anatomical structures it is liver pancreas and spleen yes you raj that's that's absolutely correct and and we had discussed in detail about all these structures in the class and and sometimes what happens that the the anatomical questions it is overlap with the orthopedics the anatomy and the and the radiology so it is very important to develop the concepts because and, and this is true for all the all those prospective uh, students who may appear for the for the exam in the coming times so we have to build our concept and the concepts forms the base and then we we assimilate the facts and and that is how we will be able to uh, solve the question sometimes we may not be able to directly get to the answer but we have uh, indirect concepts that will help us uh, coming to the correct correct answer okay so this also we we discussed in detail in the in the class and and if i zoom it for you this was the section that was there in the in the exam so it is the liver the the pancreas and the and the spleen there was another question and that was from the from the gross image of the of the of the mediastinum that they had given and we had discussed in the class also about the cardiac chambers what forms the base of the base of the heart and and what is the chamber that is posterior most close to the vertebra so we had discussed this left atrium so this time it was not a radiological question but it was there from the anatomy side you had a gross uh, gross cut section 
injection exhale scan and um, and mark structure was the left atrium so if we if we, uh, if we if we know about the concepts we can apply those concepts either to the gross images to the to the cross sectional uh, radiological images so it's the important thing is that we should know we should be aware of the of the uh, of the concept and the concept is that left atrium is the is the most posterior most uh, chamber of the heart and that is where the pulmonary veins join and it forms the base it is not the right ventricle which is the base it is the inferior border that is there on the on the chest radiograph so we have discussed in detail when we are dealing with the chest radiograph and also when we are talking about the uh, cross sectional anatomy and and, and 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 i think that this was pretty straightforward anatomical question so this time if we had a question uh, of the anatomy from the abdomen so next time we may get the question from either the pelvis or the or the brain and and uh, or the thorax because that is how the that is how the things uh, or the thinking of the examiner is so we have to out outplay the examiner's thought okay so and and this was a very straightforward simple question identify the investigation and the, there was the waveform given and and the color flow was there so this is the doppler doppler ultrasound we have discussed in detail about the doppler and then when we talk only about these these waveform it is the duplex duplex imaging and and we have uh, we also discussed the the different uses and the indications for the for the doppler ultrasound doppler image was there so uh, and doppler uh, i don't think any one of us uh, should have any problem in identifying this image so doppler was the uh, correct uh, uh, answer to it and and i, I always say that uh, in the in the fmg exam uh, we are supposed we, we will always always uh, yes red and blue color you can get sometime orange colors so it's not uh, it's uh, don't get confused uh, it is all the same uh, red blue and orange uh, it all represents the uh, it's uh, it all represents the uh, the uh, the uh, the uh, same same thing so it is we have to identify the identify the investigation identify the investigation and then this is very very important you'll always get one question from this and then when we talk about the 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 anatomy so identify the anatomical structure identify the anatomical structure identify the anatomical structure so we we usually get from one from the from the radiograph or the contrast study radiograph or the contrast study and this this is very important for those who, who are the prospective so uh, uh, we will be appearing for the prospective exams in the in the coming future and and then one from the cross sectional and then would be from the from the gross image so if if our uh, if our concepts are clear whatever may be the whatever may be the question we, we should be easily able to identify the structure if not directly we should be able to exclude the exclude the options and the best thing is that the answer is in front of you okay the answer is in front of us so we had a question about the most radio resistant phase of the cell cycle and whenever i i i, I take the class the last thing i tell is that bachche always remember always revise the always revise the uh, revise those tables that we have discussed so it was not the radio sensitive it was the radio resistant phase okay so the least radio sensitive the least radio sensitive radio sensitive is the most radio resistant is the most radio resistant resistant phase okay so g2m is the is the most sensitive and the and the least sensitive is the is the s phase these two tables i always tell my students that we should remember them just before the exam because even now i i i try to i i get confused so it is it will not be unusual for 
uh, for you to get confused and that the examiner knows that what are the things where the where the student can get confused and, and that is where he'll be putting those questions so this time you had the question about the cell cycle phase next time you can expect a question about the organs or or, or you can uh, expect the question on the blood cell type the the platelets are the most radio resistant the lymphocytes are the most radio sensitive or you can get a question about the radio sensitivity of the tumors we, we used to remember it in our class by the wimps demonic that is the wimps evening sarcoma lymphoma myeloma seminoma are the most sensitive ones and the least radio sensitive are the are the hepatomas osteosarcomas melanomas and the pancreatic carcinomas okay you can always have a different mnemonics to it it's important that you make your own mnemonic and, and try to remember it because otherwise you will you will get confused in remembering what is the remember what is the mnemonic and and then forget about uh, recalling the uh, recalling the the and the correct information that is hidden in the mnemonic okay so uh, this time we had a question about the cell cycle we can expect the question on the on the on the different cell types the organs or the or the radio sensitivity of the tumors and and so this this i always tell in the class you should uh, you should always and always always yes hump you can make your own because otherwise you, you will you will first remember try difficulty in remembering the mnemonic and then, then forget about the recalling the, that structure so we have to be uh, we we should know what what we we want and and we want that we should pass that gateway yes we should pass that gateway of india and and for that we have to be contended and and and, and that uh, common things are asked commonly rather than the uncommon things so i believe this was the this was the image that was there in the exam and the site of the urethral structure in the in the given Im uh, image so it was uh, the trick was that the examiner had played is the the put an inverted image of the of the of the radiograph is it true students that uh, this was there this image was there uh, or something close to this image the the site of the urethral structure the examiner had asked so we have discussed about the uh, different parts of the urethra in the exam okay but we have done that in the in the contrast study and, and it was something like like this okay so here what we can see this is the this is the bulbar urethra this you could not understand there is no structure so this was the part this was the part this is the part that we have to focus on this is the end of the penile urethra this is the this is the bulbar urethra so here there is no contrast if 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 i could zoom it for you if i could zoom it for you so this is the this is the part the penile urethra and this is the part of the bulbar urethra bulbar urethra not exactly okay so i'm not aware uh, on uh, so that that's the discordance between the because you were the ones who had appeared in the exam so uh, see but ye ek cheez to hame ye samajhna hai ki ye study kya hai ye study rgu thi nobody had any doubt in identifying the rgu study अब आरजीयू स्टडी में हमें एंटीरियर यूरेथ्रा की पैथोलॉजी देखनी है <laughs> अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा की पैथोलॉजी होगी तो एग्जामिनर विल ऑलवेज गिव दी ऑलवेज सो देर वॉज अ कंट्रास्ट इन दैट पार्ट आल्सो ओके सो अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा पूछेंगे इफ द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क अबाउट दी पोस्टीरियर यूरेथ्रा देन ही विल आस्क एमसीयू स्टडी क्या रहेगा एमसीयू स्टडी रहेगा तो आरजीयू स्टडी आई थी ये क्लियर हो आरजीयू स्टडी आया था वॉज देयर आरजीयू स्टडी आरजीयू स्टडी वॉज देयर इन दी इन दी इन दी पेपर यस सर नो आरजीयू स्टडी था बच्चे Yes, uh, of course I have not made the in, in, in the the it could be more proximal also, but this is not the I want to say is that doubt was between membranous and bulbar. There should not be a doubt between the membranous and bulbar because 
बल्बर इज दी बल्बर इज दी डायलेटेड पार्ट मेम्ब्रेनस जो होता है बच्चे वो बल्बर और पोस्टीरियर के बीच का जंक्शन पे होती है दिस क्वेश्चन वॉज देयर निगेटिव इमेज था पॉजिटिव इमेज था दिस वॉज द इमेज दिस वॉज द इमेज ये इमेज था दिस वॉज देयर बट दिस इमेज वॉज देयर बच्चे दिस इमेज वॉज देयर नो नो इमेज वॉज अ निगेटिव इमेज और अ पॉजिटिव इमेज पॉजिटिव कंट्रास्ट वाइट दिख रहा था या इट वॉज अ ब्लैक इमेज कंट्रास्ट ब्लैक दिख रहा था कंट्रास्ट वाइट दिख रहा था या कंट्रास्ट ब्लैक दिख रहा था यस ब्लैडर में डाई नहीं होगा बच्चे ब्लैडर में बच्चे डाई नहीं होगा विद दी आरजीओ कभी डाई हो सकता है कभी डाई नहीं हो सकता है ना बट मेम्रेनस के लिए ना आई ऑलवेज टेल इन द एग्जाम दैट दी दैट दी एग्जामिनर्स डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी अली इमेज था सर पॉजिटिव कंट्रास्ट था पॉजिटिव था ओके पॉजिटिव इमेज था ठीक है और थोड़ा डिवेटेड इमेज होगा बट व्हाट आई विल से इज दैट बच्चे वाइट इमेज था ओके पॉजिटिव इमेज था दैट इज गुड सो इट वॉज नॉट अ निगेटिव इमेज अब दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा की प्रॉब्लम होगी अगर स्ट्रक्चर पोस्टीरियर यूरेथ्रा में दिखाना चाहता है एग्जामिनर तो ही विल शो यू एन इमेज ऑफ दी एमसीयू इसमें कोई डाउट नहीं था कि इट वॉज एन इमेज ऑफ दी आरजीयू आरजीयू था वाइट कॉन्ट्रास्ट वॉज देयर सो गुड गुड इनफ तो इट वॉज अ पॉजिटिव इमेज एंड एंड इट वॉज एन आरजीयू स्टडी और एन एमसीयू स्टडी आरजीयू स्टडी था नीचे से कंट्रास्ट जा रहा था यहां से कंट्रास्ट आ रहे थे कैनुलेशन एट दी एट दी एंड ऑफ दी टिप ऑफ दूर था ओके अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर इट विल नॉट बी सीन बच्चे वही मैं बता रहा हूं कि एक चीज समझो आरजीयू स्टडी में ब्लैडर नहीं दिखता आरजी था ओके टू नॉट सी इवन बोन सो दैट इज दैडेस्ट पार्ट ऑफ दी ऑफ दी सैडेस्टिक नेचर ऑफ द एग्जामिनर नो दैट इज दैडेस्टिक नेचर ऑफ द एग्जाम एकदम वाइट कुछ नहीं दिख रहा था ओके यस यस या दैट्स 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 रियली ट्रू इमेज एंड ऑफ सिंफाइसिस वॉज नॉट देयर वो बहुत अच्छा है सो इट वॉज एन आरजीयू स्टडी This confirms that अगर सिंफाइसिस पेबिस के ऊपर नहीं दिख रहा था तो इट वॉज एन आरजीव स्टडी अब आरजीव स्टडी में बच्चे एग्जामिनर दो ही जगह के स्ट्रक्चर पूछ रहा है तुमसे या पॉजिटिव इमेज था विथ कंस्ट्रक्शन वर्टिकल एंड बिलो कंस्ट्रक्शन इट वॉज अ बिग डायलेटेड ठीक है हाँ सर बोन्स भी नहीं दिख रहे थे पूरा पूरा काला इमेज था और बस व्हाइट कॉन्ट्रास्ट था ओके सो आरजीयू स्टडी में द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो एंटीरियर यूरेथ्रा में होगा पिनाइल यूरेथ्रा में होगा या बल्बर यूरेथ्रा में होगा मेम्ब्रेनस का अगर उसे दिखाना होगा तो वो वो हिल शो यू एन एमसी इमेज एग्जामिनर डज नॉट वॉन्ट एनी कॉन्ट्रोवर्सी ओके तो इसीलिए इसीलिए मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली इट शुड नॉट दैट इट इज नॉर्मल यस यस इट इज दया प्रोस्टेटिक नहीं हो सकता बिकॉज प्रोस्टेटिक इज पोस्टीरियर यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस भी नहीं होगा मोस्ट लाइकली बिकॉज इट इज ऑल्सो सीन बेटर ऑन एन एमसी स्टडी दो ही चीज हो सकती है अगर तो स्ट्रक्चर था अगर तो स्ट्रक्चर था इट हैज टू बी अ बल्बर स्ट्रक्चर और अगर नैरोइंग नहीं थी तो नॉर्मल अगर कोई नैरोइंग नहीं थी नॉर्मल और अगर कोई नैरोइंग थी अगर कोई नैरोइंग थी तो वो बल्बर यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर होना चाहिए डोंट गेट वरिड वट एवर यू हैड सीन इन दैट इमेज यू हैव डन बेस्ट बस ये दिल पे हाथ रख के सोचो कि जो भी मैंने किया वो बेस्ट किया नो फिलिंग डिफेक्ट वॉज देयर सो इट हैज टू बी अमल आर जीव देन ठीक है जो भी मैंने किया वो बेस्ट किया ठीक है इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना 
it was your best shot and it, I, i'll tell you one more thing it is very easy for me to come up with the with the images and and and, and discuss because uh, exam ke baad to aap kuch bhi kar sakte ho you can do anything you want okay but it's it's a structure was there wiki patel is saying structure was there 100% agar structure tha then it has to be in the bulbar bulbar urethra membranous or prostatic to nahi hoga because membranous prostatic isliye nahi hoga because the examiner has not given you the mcu study theek hai bachche to ye to common sense agar mujhe nahi bhi aata dekhna and i know and blue tha usg mein color doppler type mein tha yes that was uh, that was the color doppler so we are talking about the i was starting that the image from the mist that one minute nothing found through the abnormal if you could give one minute and you could not find any abnormality that means most likely it was it was normal it should have been normal okay but i will leave this to the uh, to the to the suspense okay na but ek cheez important ye hai not even counting this question okay okay even if you forget this question don't worry don't worry we'll we'll move to the next question this is a pretty straightforward fact based question jo humne har jagah revise kiya what is the substance that is used in pet ye ye sawal tha it was there confusion was only if this suture is bulbar or membranous agar confusion bulbar or membranous mein hai to bulbar mein structure tha ye maan lo kyunki study rgu thi study was rgu so RGU में एंटीरियर यूरेथ्रा का ही स्ट्रक्चर दिखाएगा एग्जामिनर एग्जामिनर वॉन्ट्स नो कॉन्ट्रोवर्सी इवन इफ ठीक है तो इट हैज टू बी इधर पनाइल और 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 दी बल्बर और इफ देर इज नो स्ट्रक्चर देन इट इज अ नॉर्मल आर जी स्टडी ठीक है पेट में क्या सब्सटेंस यूज होता है फ्लोरोडियोक्सी ग्लूकोज फ्लोरोडियोक्सी ज इज यूज एंड वी हैव टॉक्ट इन डिटेल इन द्लास किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मैं तो कहता हूं हमारा इंटर डेट पचास परसेंट है कॉमन थिंग्स आर आस्ट कॉमनली कॉमन थिंग्स आर आस्ट कॉमनली तो अगर सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े और उसके कॉमन चीजें आ गई तो हम तो ऐसे ही डेढ़ सौ के ऊपर है ठीक है सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डोंट गेट स्टक अप इन वन और टू क्वेश्चन एंड 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 कीप योर सेल्फ ऑफ द मूड ठीक है ना हमें अपने आप को बिल्कुल वो सोचना है कि वी हैड डन आर बेस्ट एंड आई जस्ट वेट फॉर द एग्जामिनर देर वॉज टू क्वेश्चन ऑन दी एल्बो जॉइंट एक्सरे वन वॉज रिलेटेड टू मेल यूनियन सेकेंड वॉज रेडियल हेड डिसलोकेशन ओके ओके सो दैट मे बी डॉक्टर अक्षय सर वुड बी टेकिंग इन दी इन दी ऑर्थोपेडिक्स रिकॉल ठीक है तो पर्पसफुली जो फ्रैक्चर के केसेस हैं वो मैंने नहीं लिए हैं बिकॉज दैट वुड बी इन दी ऑर्थोपेडिक्स ठीक है पेट का हमने बहुत बार डिस्कस किया वी डिस्कस्ड इट इन दी इन दी रिविजन ऑल्सो एंड एंड इन दी इन दी इन दी प्रिंसिपल ऑल्सो जब एक बार एफ डी जी पे आ गया यू कुड गेट इट ऑन दी अदर अदर ऑफ दी मेटाबोलाइट यू कैन गेट वट वट वेयर इट इज यूज सो इट इज यूज इन दी इन दी इन दी स्टेजिंग ओके फॉर दी डिस्टेंट स्टेजिंग लोकल स्टेजिंग में तो यूज नहीं करते हैं वी यूज इट फॉर दी अकॉर्डिंग टू गूगल वी वी कैन फॉलो दी गूगल श्रीलंका क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल श्रीलंका क्वेश्चन है गुड so it is it is uh, it is metabolized by hexokinase and it is an indi- not an indicator of malignancy only indicator of a glycolytic pathway ye sari cheeze humne humne class mein bahut acche se detail mein padhi thi aur usme se hi sawal aaya to hame koi dikkat nahi honi chahiye theek hai agla question and 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 do question maine bole the do question radiotherapy se aayenge do question do sawal radiotherapy se aa gaye teesra question when we started the radiology class we start with the with the With the linac, okay. So linac was there. X-rays produce करता है. उसी का counterpart क्या है जो कि gamma rays produce करता है. So it is it is straightforward. Cobalt. Yes yes. Terrible triad of elbow था और तो question है. Hey, radiology की problem क्या है कि there is nothing limited to radiology and everybody expects that everything should be there in radiology. ठीक है ना? तो हमें तो श्रीलंका की boundary बनानी पड़ेगी. Then only we can excel. ठीक है सो दैट वुड बी देयर इन द इन द रिकॉल ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स सो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी टेलीथेरेपी में क्या क्या यूज होते हैं सो सीजन 137 कोबाल्ट 60 एंड एंड एक्सरेस आर यूज्ड सो लाइनेक में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था वी टॉक्ड अबाउट द द द लाइनेक एंड एंड कोबाल्ट 60 इज अ गामा रेज जनरेटर 
एंड क्या क्या यूज होते हैं तीनों जगह तो इट इज सीसीएम कोबाल्टन आयोडियम तीनों चीजें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और टेलीथेरेपी में यूज होती है ठीक है This was the question of the day, okay? And and बहुत controversy हुई इस question पे कि क्या question आया? And I was also थोड़ा समय लगा मुझे and अगर तुम्हें तुम में से किसी ने भी गलत किया हो तो don't feel guilt about it. S D H anatomy में भी लेते हैं और surgery में भी लेते हैं और तो वाला भी लेते हैं तो that makes my job easy. That makes my job easy. By the time you are for the radiology class, you all know almost uh, more than fifty percent. तो पचास percent तो तुम ऐसे ही ऊपर हो जाते हो. So What is the abnormality? So there was a white out lung. There is no doubt about it. There was a white out lung. ठीक है ना? अब कहानी सारी इसकी है कि trachea same side था, या opposite side था, या फिर central था. Ten था सर ये. ठीक है. So अगर हम देखें तो trachea अगर हम इधर कर देते हैं, I'm consolidation बच्चे. देखो, अब मैं मैं तुम्हारे जगह हूं व्हाइट आउट लंग है कंसोलिडेशन के लिए मुझे क्या दिखना चाहिए कंसोलिडेशन के लिए मुझे एयर ब्रोंकोग्राम दिखना चाहिए मुझे कहीं भी एयर ब्रोंकोग्राम तो नहीं दिख रहा एयर ब्रोंकोग्राम नहीं दिख रहा तो मैं कंसोलिडेशन नहीं मार्क कर सकता बच्चे ठीक है और बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक विदाउट वैस्कुलर मार्किंग नहीं है तो न्यूमोथोरेक्स भी नहीं होगा ठीक है क्वेश्चन 16 year boy था इट वॉज अक्सटीन ईयर बॉय इट वॉज सेंट्रली प्लेस्ड ट्रेकिया दिख ही नहीं रहा था सर नॉट शिफ्टेड लग रहा था ओके 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 प्लूरल इफ्यूजन वॉज ऑप्शन सर टूवर्ड्स दी कोलैप साइड और एक तरफ फुल ब्लैक था नॉट सी दो ब्रांचेस लेफ्ट लंग में ओके सो मुझे ये लगा कि आफ्टर टॉकिंग दैट एयर ब्रोंकोग्राम तो नहीं था तो कंसोलिडेशन वाज आउट अगर 16 ईयर ओल्ड बॉय था प्रूडल फ्यूजन वाज देयर वाइट नहीं था सर इतना वाइट नहीं था ओके इट वाज नॉट दैट वाइट वाज इट लाइक दिस वाज इट लाइक दिस उसमें कोई ट्यूब थी उसमें कोई ट्यूब थी वाज देयर एनी ट्यूब सम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट देयर वाज अ ट्यूब आल्सो कुड यू मेक आउट देयर वाज अ ट्यूब और नॉट अगर ट्यूब थी अगर ट्यूब थी ट्रेकिया सेंट्रल है इट वॉज जेट ब्लैक ऑन द लेफ्ट इट वॉज जेट ब्लैक जेट ब्लैक था एक साइड में जेट ब्लैक था और दूसरी तरफ व्हाइट आउट था और ट्यूब थी ऐसा था जस्ट आई एम नो ट्यूब देर इज नो ट्यूब क्यों श्योर देन दैट ब्लैक वॉज बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन नो ट्यूब ओके सो Just a minute. So there was no tube. Acha, this was the this was there. No tube was there. No tube. Other side black. Other side is side is black. Jet black. Okay. So lung mass ka diagnosis to nahi ho sakta. Consolidation ke liye hume air bronchogram dekhna hoga. Wo nahi tha. ठीक है. There was no tube. That's that's good. कुछ नहीं दिख रहा था ट्रेकिया पार्ट में नॉट इवन ट्रेकिया वॉज सीन दैट्स दैट्स आल्सो गुड तो बच्चे एक तरफ वाइट था और दूसरा तरफ पूरा काला था दैट इज व्हाट यू मीन टू से वन साइड ब्लैक वन वाइट वन ब्लैक वन वन ब्लैक प्लस वन वाइट black but ribs visible not ribs or the display could not tell what was worse image or the display provided no jet black same as this image okay so same as this image to good hai vascular markings dikh rahi thi vascular markings agar dikh rahi thi to it was between pneumo and confusion was between pneumo and collapse agar full black ho gaya na bachche to moon jet jet black tha It was like this image. So, if this is the image, it has to be lung collapse. Okay. I am coming to this diagnosis just by the conclusion and 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 uh, and talking to all of you. देखो, 
न्यूमोथोरेक्स hmm. के लिए हमें कोई वास्कुलर मार्किंग्स नहीं देखनी चाहिए इट शुड बी जेट ब्लैक जेट ब्लैक दूसरे कारण से भी हो सकता है जब एक लंग बिल्कुल ही कोलैप्स पड़ा हो तो दूसरा लंग हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है हाइपर इन्फ्लेक्शन ऑफ दी अदर साइड ऑल्सो ऑल्सो मेक्स इट क्लियरली दिख रहे थे नो मार्किंग्स वॉज देयर बट वी कुड ऑल्सो नॉट सी वास्कुलर मार्किंग वॉज देयर एंड देर वॉज नो वेस्टर्न प्लूर लाइन so it it was was not pneumothorax it's most likely that it was in hyperinflation अगर hyper inflation दूसरे side हो रहा है तो other side would be most likely collapse अगर 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 हमें consolidation और air bronchogram के signs नहीं मिल रहे थे अगर अगर plural effusion was there बच्चे then then we we uh, then we uh, we need to see for the for the tracheal position okay trachea अगर uh, trachea की position क्या थी अगर ट्रेक अपोजिट साइड है देन डेफिनेटली वी नो दैट इट इज कॉन्सेप्ट वाइज तो हमें हमें पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अगर वॉल्यूम uh, कम हो रहा है वहां पे देन इट वुड बी कोलैप्स द मेडियास्टिन स्ट्रक्चर्स वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेम साइड एंड एंड द अदर साइड वुड बिकम मोर लाइक दिस जेट ब्लैक ऐसा ऐसा ही इमेज था बस वाइट थोड़ा कम था हंड्रेड ठीक है ये ऐसा जेट ब्लैक लगने लगता है कि ये कहीं प्लूरल फ्यूशन तो नहीं है बट ऐसा होता नहीं है ठीक है कई बार डाइकॉम इमेजेस की भी वो प्रॉब्लम होती है वी आर नॉट एबल टू स्टैंडर्डाइज दैट सो ट्रेकिया डिवेटेड नहीं था ठीक है ट्रेकिया डिवेटेड नहीं था एंड 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 देर इज दी कोलैप्स सिक्सटीन ईयर ओल्ड बॉय मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली लंग मास तो एक्सक्लूड हो जाएगा ठीक है इट शुड बी इट शुड बी कोलैप्स अगर ट्रेकियल शिफ्ट है ठीक है सो दिस वॉज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट वी हैड रेड दे वॉज नो ट्यूब आई बिलीव नो ट्रेकिंग डिवेशन आई एम डैम श्योर सो ओके दे वॉज नो ट्रेकिंग शिफ्ट और एनीथिंग लाइक दिस ऊपर वाला सर दिस वॉज द इमेज चेक मेनी टाइम्स दिस वॉज द इमेज नो नो ट्यूब्स एंड ऑल सो दिस वॉज द इमेज सो इट शुड बी इट शुड बी कोलैप्स डोंट वरी अबाउट दिस You're already done, and and just तुमने जो भी किया उस समय जो तुम best सोच रहे थे वो किया ठीक है that is what what you should think about. तो अगर हम जाए तो we had a good mix of the some some of the conceptual questions and there was overlap with the with the other subjects. Radiology ऐसी है we get the reference from different departments and and we are part of the uh, the diseases uh, congenital diaphragmatic hernia पे भी एक question था कंसोलिडेशन एयर ब्रोंकोग्राम आएगा कंसोलिडेशन दिखाने के लिए एग्जामिनर कंसोलिडेशन की जैसे नाम लोगे कंसोलिडेशन वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहता ही इस क्वेश्चन में सो फर्स्ट इमेज है वही था बस वाइट कम था ओके okay, वाइट कम हो सकता है वाइट कम हो सकता है एंड एंड ट्रेकिया ट्रेकिल शिफ्ट क्या था बच्चे ये देखना पड़ेगा ट्रेकिल शिफ्ट कैसा अगर सेम साइड शिफ्ट था तो फिर तो कोलैप्स इज द इज द करेक्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस okay and uh, um, uh, don't worry about this just relax for uh, some time and 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 jab bhi result aaye and I, i i wish and i know that uh, all of you will uh, if you have given your best you'll clear the exam if you're given your best shot you'll clear your exam theek hai to और जो भी प्रोस्पेक्टिव एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये है कि बच्चे डोंट डोंट ट्राई टू गो आफ्टर दिस मिसिंग आउट समथिंग यू हैव टू बी कंटेंटेड इन द बाउंड्री एंड एंड बिकॉज द कॉमन थिंग्स आर आस्ट मोर कॉमनली इट्स कोलैप्स यस आई बिलीव इट्स कोलैप्स बिकॉज ट्रेक यर शिफ्ट टूवर्ड्स द सेम साइड अगर अदर साइड ब्लैक भी है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन के कारण है ब्लैक जो बता रहे हैं सो इट शुड बी कोलैप्स देन सो यू हैव टू बी कंटेंडेड एंड एंड बिकॉज एक बड़ा सेट पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे 150 हमें गेटवे ऑफ इंडिया क्रॉस करना है यस yes, लॉजिक पे था लॉजिकल था तभी तो मैं भी कर पा रहा हूं दैट इज वाई आई एम एबल टू डू दैट ठीक है एंड इट्स वेरी इजी नाउ टू न्यूमोथोरेक्स नहीं था दैट्स गुड दैट्स गुड न्यूमोथोरेक्स तो फिर ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री वाले से बताएंगे ना ठीक है ना तो वो एग्जामिनर विल इज नॉट देयर थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है इफ्यूशन इफ्यूशन में हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा बच्चे इफ्यूशन विल नॉट कॉज हाइपर इन्फ्लेशन और दी अदर साइड ब्लैक नहीं होगा अदर साइड 
ठीक है ट्रेकिल शिफ्ट होगी अपोजिट साइड में भी आज में हार्ट शिफ्टेड होगा अपोजिट साइड है ना हार्ट की पोजीशन भी देख लो हार्ट अपोजिट साइड नहीं है नॉर्मली उसी साइड मतलब नॉर्मल पोजीशन पे है ना हार्ट अपर मिडियास्टम को ट्रेकिया से देख लेते हैं लोअर मिडियास्टम को हार्ट से देख लेते हैं तो हार्ट की भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो दैट शोज दैट उतना मिडियास्टम शिफ्ट था नहीं सर राइट वेंट्रिकल के ऊपर मार्क था चेस्ट सिटी स्कैन वाले में चेस्ट सिटी स्कैन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस राइट वेंट्रिकल नहीं बेटा दिस क्वेश्चन वाज लाइक ये तो इट वाज जस्ट दैट देयर वाज अ ग्रास क्वेश्चन फ्रॉम द एनाटॉमी सो आई थॉट दैट हमें इसीलिए मैं बोलता हूं कि वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव जो भी पता नहीं कि कहां की नॉलेज कहां काम आ जाए 20% चीज है जो कि 80% सवाल बनाते हैं तो बट हमें क्या है कि उस चीज को वहां की नॉलेज को कहीं और अप्लाई करना पड़ा तो वर्टिब्रा के ब्रास ब्रास में जो दिख रहा था इट वाज इट वाज द लेफ्ट एट्रियम ठीक है सो आई आई रियली विश दैट ऑल ऑफ यू पास थ्रू द एग्जाम एंड एंड जस्ट शेयर योर रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स एंड ऑल द बेस्ट वाज ए ऑफ्यूजन वाज ए ऑप्शन ओके ओके ठीक है Don't think about that. Don't think much about that. ठीक है बच्चे और ये recall के questions हैं scan में middle lobe में consolidation दिख रही थी sharply. But then uh, it was left atrium. It was not hard, but options was like specialist consultant. Yeah, left atrium भी था. ठीक है कोई वो uh, don't think about that. Don't get stuck in one question. बाकी चीजें अच्छी की हैं. so we are already if if we talk about radiology we are already more than 60% so we have almost 70% सात क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते हैं ठीक है सेवन क्वेश्चंस कैडेवर के इमेजेस जब भी मैं रेडियोलॉजी करता हूं तो आई आई टेल दैट यू शुड ऑलवेज गेट यूज्ड टू द कैडेवर इमेज टू द रेडियोलॉजी इमेज बिकॉज़ यू डोंट नो कब क्या पूछ ले ठीक है सो दिस टाइम भी यू हैड द कैडेवर इमेज ऑफ द ऑफ द थोरैक्स ओके सो माय आई एम माय बेस्ट विशेस टू यू एंड आई डोंट थिंक अबाउट इट रिलैक्स अभी मौसम अच्छा रहा घूमो फिरो पेरेंट्स के पास जाओ ठीक है एंड एंड एंजॉय योर टाइम एंड एंड फॉर ऑल दोस हु हैव प्रोस्पेक्टिव एग्जाम गोअर्स हु आर हु वुड अपीयर फॉर द फॉर द फॉर द एफएमजी और फॉर द नीट मेनी ऑफ यू इन द कमिंग टाइम्स सो रिमेंबर दैट इट इज द कॉमन थिंग्स एंड यू हैव टू एक्सक्लूड द अदर ऑप्शंस that is more important you should know because the answer is in front of you theek and these are all recall based so main galat ho sakta hu i can be wrong and, and it is easy for me to get to an uh, correct answer because uh, ab to exam ke baad hai theek hai so with this i'm i'm signing off and i'm just share your results or uh, god bless you all and 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 see you with the flying colors in the in the in the exam uh, results just share your results i'm i'm signing off now Thank you so much for your patience here.